Assalamu alaikum everyone, my name is Dawar Zahid and I am a second year medical student and welcome to this video, this may we will be covering cyanobacteria, okay? Achha. Before this, please make sure that you've watched the previous video on gram staining because that's quite important over here. And let's just get into it. Okay, cyanobacteria is basically this huge chunk of bacteria, okay, which we have photosynthetic bacteria. That's the most, most prominent photosynthetic bacteria. So there are other um, you know, types of bacteria which are photosynthesis, but cyanobacteria is the one that is most prominent. Now, our location can it's going to pretty much live in any damp place as long as it's going to be less than 85 degrees Celsius. So, our hot springs may be there, but if the water is less than 85 degrees Celsius, okay, damp rocks, tree trunks, and uh, moist soil, you know, stuff like that. Okay, okay. I've written this thing over here called epiphytic. This basically means that you're living with the plant in a non-parasitic manner. Okay, so with plant non-parasitic. Okay, you plant ko tang nahi kare, aur aap plant ke saath reh rahe ho. Okay, so cyanobacteria is epiphytic, so it lives on plants. Okay, aur uske saath saath it's also symbiotic, which basically means that it's going to be living with another organism and helping that organism survive as well. Okay, acha. So hamare paas symbiotic jo hai, this may be have liverworts. We are going to be having ferns and even corals. Okay. Okay. So we have talked about this, we also have they also live with kingdom fungi okay? and uh, we don't really care about that right now we will go ahead and do this ok, ok now here we have just remember that these are always going to be gram negative ok so if you have any questions like this that there is this, cyano, there is this bacteria that lives in a damp place less than 85 degrees celsius ok and it's doing photosynthesis okay and it is gram negative so it's always going to be cyanobacteria okay acha ab iske baad hum log thode se prokaryotic features discuss kar lete hain because this is written in your syllabus as well it's pretty easy kuch mushkil nahi hai sabse pehle ye cheez hai ki we have no nuclear membrane theek hai hamare paas koi bhi membrane bound organelles nahi hai and as the nucleus is a organelle it's a membrane bound organelle to nuclear membrane hat chuka hota hai absent theek hai acha Ugly thing is chromosomes they are not associated with proteins. In our case, they are associated with proteins. Okay, not associated with proteins. In our case, we have histone proteins. We have a lot of different proteins. Okay, so the major one being histone. But here, there is nothing. Why? Because this is prokaryotic. Okay. Acha. The third thing is pretty important called muramic acid. Okay. This, what this basically is that we have in the cell wall a specific kind of compound hota hai, which is not present in eukaryotes hai? so just keep this thing in mind it's only found in prokaryotes if we talk about DNA ki baat kare, this is something that we've been studying since O levels hai? so it's a circular strand of DNA hai? that's all that there is about prokaryotic figures, features sorry. Okay, now let's go photosynthesis. When this is something that some children so let's just do it in an interesting way. Okay, so it's basically going to be happening in this extensive membrane, extensive system of membrane. I'll explain this. Extensive system of membrane. Especially in the outer zone of the cytoplasm. Outer zone of cytoplasm it's pretty simple okay but it's easy basically if we have this cell hai, so the cell is sort of going to be having this kind of and there's a word for this as well but we really don't care right now okay i'm just telling you guys what is relevant here this place we have we will be having our photosynthesis okay so that's all about this it's important for you to know that it's actually quite similar to plants. Okay? Plants are quite similar to plants. We have photosystem 1, photosystem 2. Bhi hota hai, hai? We don't really care about that right now. But just keep this thing in mind that it's quite similar to plants. Because at the end of the day, the chemical reaction is the same. Okay? But now, there is a difference in this. And that difference is that we have chlorophyll A, which we all know plants use. And with that, we have a thing that we call phyco 
लेट मी सी द स्पेलिंग फैको विलेंस ठीक है सो दिस इज यूज एज अ एक्सेसरी पिगमेंट अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए ठीक है फाइको बिलेंस फाइको बिलेंस इज क्लास ऑफ पिगमेंट्स ठीक है और यहाँ पे हमारे पास इन द केस ऑफ साइनो बैक्टीरिया वी विल बी यूजिंग फाइको साइन ठीक है इट्स लिटरली इन द नेम लेकिन दिस इज गोइंग टू बी ब्लू कलर्ड बाय द वे ठीक है इट्स गोइंग टू बी ब्लू पिगमेंट तो फाइको बायलिन इज अ ह्यूज क्लास फाइको बायलिन में स्पेसिफिकली कौन सा फाइको बायलिन फाइको साइन ठीक है दैट्स ऑल ओके एंड इसके साथ साथ एक और चीज ये दिस इज समथिंग दैट दे कैन टेस्ट इन योर एवोल्यूशन वाले चैप्टर्स में दिस फोटोसिंथेसिस दिस साइनो बैक्टीरिया इज बिलीव टू बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट ठीक है कि उन्होंने आके फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया था एंड दैट इज वाई वी गॉट जो ऑक्सीजन इन आवर इन्वायरमेंट ठीक है अच्छा इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन है विच इज बेसिकली डन बाई वन थर्ड ऑफ साइनो बैक्टीरिया इट्स वेरी सिंपल इट्स गोइंग टू बी लीडिंग अस इन टू आवर नेक्स्ट थिंग अच्छा होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और उनको अपनी रूट्स में दे बेसिकली सॉर्ट ऑफ कन्वर्ट दैम इन टू दीज कंपाउंड विच आर आई से सॉर्ट ऑफ सोल्यूबल विच इज आई गेस दैट्स अ करेक्ट वर्ड फॉर इट ठीक है और अच्छा और पाकिस्तान के अंदर ना वी बेसिकली कल्टिवेट दीज थिंग्स स्पेशली स्पेशली वी आर गोइंग टू बी कल्टिवेट इन नॉस्टॉक एना बीना आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस बेना और लास्टली हमारे पास हाँ सो दस ऑल दैट वी हैव और ये करते क्या है कि ये हम जान के इनको उगवाते हैं बिकॉज दे गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी वाई बिकॉज इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल ठीक है ओके एंड वन लास्ट थिंग ये कि हमारे पास ना नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पेसिफिकली इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन दीज थिंग्स कॉल इन दीज बैक्टीरिया कॉल हेट्रोसिस्ट ठीक है और ये क्या होते हैं दीज आर बेसिकली थिक वर्ल्ड एंड दे डू नॉट हैव एनी क्या कहते हैं न्यूक्लिया ठीक है सो दे कैन गिव यू दिस डायग्राम ऑफ अ थिक वर्ल्ड बैक्टीरिया ठीक है विदाउट एनी न्यूक्लिया विदाउट एनी यू नो विजिबल न्यूक्लियर मटीरियल ठीक है इट विल हैव लाइक ट्राइकोम ठीक है इस तरह की चीज़ें होंगी तो इफ दर आस्क यू दैट तो वॉट इज इट गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी अ नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया ठीक है प्रटी सिंपल आई नो थोड़ा सा शायद उल्टा लग रहा हो लेकिन ट्रस्ट मीन्स रियली ईजी स्टाफ ओके गाइज मूविंग ऑन अब ये थोड़ी सी ना कंसेप्चुअली चीज आ, समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको फिर आगे आसानी होगी ठीक है हमारे पास अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें ना तो वी आर गोइंग टू बी हैविंग थ्री डिफरेंट लाइक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके देर यूनिसेलुलर स्लैश मैं वैसे बताता हूँ यूनिसेलुलर लेकिन जस्ट वन सेल ठीक है सर्वाइविंग ऑन इट्स ओन यूनिसेलुलर प्लस सॉलिट्री ठीक है सॉलिट्री सॉरी ओके एक तो ये हमारे पास होगी अच्छा सेकेंड चीज हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज ठीक है तो काफी ज्यादा साथ मिलकर देव मेड अ कॉलोनी एंड मोस्ट कॉमन एंड सबसे हाई यील्ड हमारे सिलेबस के लिए इन द फॉर्म ऑफ फिलिमेंट्स ठीक है अच्छा नाउ लेट मी शो यू गाइज लेट्स सी एन एन आर बेना फिर्स ठीक है अब देख लो दीज आर लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक दिस फिलिमेंट्स ठीक है और इनके बीच में ये हमारे पास हेट्रोसिस्ट पड़े हुए जिसकी मैंने भी आप लोगों से पहले भी बात की थी ठीक है टॉक अबाउट हेट्रोसिस्ट मोर इन अ मिनट ठीक है अच्छा दिस इज नॉस्टॉक ठीक है एंड इसके अंदर भी यू गैस कैन सी कि हमारे पास ये फाइबर से पड़े हुए ठीक है और इसके दरमियान में हमारे पास हेट्रोसिस्ट विच आर दीज थिकेंड सेल्स विदाउट एनी न्यूक्लियर मटीरियल वो हमारे पास पड़े हुए ठीक है विदाउट एनी न्यूक्लियर न्यूक्लियस इज द बेटर वर्ड आई गेस वो हमारे पास पड़ा हुआ है ठीक है अच्छा एंड अगेन देर इज अ लॉट ऑफ डिटेल ओवर हेयर यू डोंट नीड टू गो इन एनी ऑफ दैट डिटेल जस्ट बिकॉज इसके सवाल अगर आएंगे वो बहुत बेसिक आएंगे वो ज़्यादा कंसेप्चुअली यहाँ पर नहीं जा सकते ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन टू आवर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगेन लॉट ऑफ डिटेल बट I'm going to try and keep it as relevant to our syllabus as I possibly can. ठीक है सेल डिविजन हमारे पास ना यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर होती है इट जस्ट डिवाइड्स और वो हमारे पास एक बन जाते हैं एंड ऑल्सो रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी ए सेक्शुअल इट्स नॉट गोइंग टू बी सेक्शुअल एट ऑल ठीक है तो हमारे पास हर किस्म की जो रिप्रोडक्शन हो रही होगी इट्स गोइंग टू बी ए सेक्शुअल ठीक है अच्छा द सेकेंड थिंग इज हॉमोगोनिया ठीक है ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस माइट बी अ बेट यू नो डिफिकल्ट फॉर यू ठीक है हॉर्मोकोनिया राइट इट एंड देन आई शो इट यू गैस ऑन द डायग्राम दैट आई हैव एडेड ठीक है हमारे पास हो क्या रहा होता है कि वी हैव दीज वीक पॉइंट्स 
next to the hydrocyst और यहां पे ना the fiber is going to break ठीक है fiber हमारा टूट जाता है ठीक है let me show you guys ठीक है okay let's just take this for an example ये hydrocyst पड़ा हुआ यहां पे ना हमारे पास एक weak point है तो the fiber sort of breaks into two ठीक है and that is called homogonia ठीक है pretty simple इसकी आगे जो further detail है we do not need to go in that for any of our exams ठीक है अच्छा filament rupture okay so basically होगा क्या कि हमारे पास ना certain cells of our um, what we say the filament are basically going to become enlarged ठीक है जैसे वो enlarged होंगे as a result of becoming enlarged they are now going to be rupturing and they are going to be uh, releasing the short filament of cells but before that a very important thing and this is something that's a bit in detail ठीक है so let's take a normal cell एक हमारे पास बिल्कुल normal cell था so the first thing is that the cell it becomes enlarged तो वो enlarged जब होता है ना it's going to be actually storing it's going to be storing a lot of food inside it sort of becomes a reservoir of uh, storing DNA and food दोनों को वो store करना शुरू कर देता है ठीक है ओके सो इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स रेडी फॉर रिप्रोडक्शन ठीक है तीसरी स्टेट के अंदर अच्छा अब ओवर हेयर इट कैन गेट पॉस्ट यहां पे इट कैन गेट पॉस्ट एंड दिस पॉज स्टेट वेयर वी हैव दिस यू नो इन लार्ज सेल्स इन आवर फिलामेंट्स दिस पॉज स्टेट इज कॉल्ड ठीक है एकीनाइट्स ठीक है ओके इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो अच्छा इसके बाद रेस्टिंग स्टेज हमारे पास खत्म हुई है नाउ दिस एकीनाइट इट्स गोइंग टू रपचर ठीक है, is just the name given to the structure, ठीक है, एकेनाइट इज गोइंग टू गेट रपचर्ड ठीक है और हमारे पास लास्ट में होगा क्या कि वी गोइंग टू हैव अ शॉर्ट फिलिमेंट ऑफ सेल्स ठीक है शॉर्ट फिलिमेंट ऑफ सेल्स रिलीज ओके आई अंडरस्टैंड आई कॉन्ट आई अंडरस्टैंड माइंड बी अबेट जो वॉट्स द वर्ल्ड um annoying for you frustrating for you but main is detail ki had tak hi kar sakta hu unfortunately i can't explain it to you guys in a lot of detail main proper concept is cheez mein nahi bana sakta because a it will take too much time which we do not have b it's not required at all theek hai so endospore formation is pretty simple endospore formation mein hamare paas ho kya raha hota hai ke hamare paas ka jo heterocyst hai that's going to be forming these things called endospores theek hai heterocyst will make the endospore theek hai और जो हमारा एंडोस्पोर होगा ठीक है सो नाउ दैट इज बेसिकली जस्ट गोइंग टू बी फॉर्मिंग अ न्यू फिलामेंट, ठीक है इसकी डिटेल हम लोग सो बेसिकली दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द एंडोस्पोर फॉर्मेशन थिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन को हम लोग आगे भी डिटेल में करेंगे वंस यू टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल बैक्टीरिया हु डू दीज थिंग्स ठीक है ओके सो नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स ठीक है जो कि हमारे पास देखें जिस इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो साइनो बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एलगा दिस इज अ रॉन्ग नेम ठीक है ये नाम उनका गलत है वाई बिकॉज इट्स नॉट एलगा इट्स बैक्टीरिया ठीक है अच्छा फिलामेंट स्पीसीज जो होती हैं हमारे पास दे आर गोइंग टू बी हैविंग दिस थिंग कॉल्ड ग्लाइडिंग मोर्टिलिटी फिलामेंट स्पीसीज ठीक है कि दे आर बेसिकली एबल टू ग्लाइड यूजिंग देयर फिलामेंट क्यों फिलामेंट को मूव करके ग्लाइड कर देती है ठीक है अच्छा द नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक दे लास्ट यू गैस के ओ द फिलामेंट स्पीसीज हैज ग्लाइडिंग मोटिलिटी ठीक है अब बताओ कि जी उनका फ्लैजिला किधर लोकेटेड है दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन देर इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्लैजिला एट ऑल ठीक है हमारे पास दे गोइंग टू लैक फ्लैजिला लाइक अ प्रॉपर फ्लैजिला नहीं होगा अच्छा बट इंस्टेड सम स्पीशीज जो कि वाटर बॉन्ड होते हैं वट दे डू इसके दे यूज दिस गैस वेसिकल्स ठीक है क्योंकि गैस वेसिकल्स करते हैं गैस वेसिकल पॉप होते हैं लाइक बाय द रिलीज ऑफ इट द बैक्टीरिया सॉर्ट ऑफ एबल टू मूव इट्स रियली इंटरेस्टिंग ठीक है अच्छा इसके साथ साथ वी यूज दैम टू रिक्लेम एल्कलाइन सॉइल अगेन वी कॉन्ट गो इन टू हाउ इट हैपन्स कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं ये रट्टे वाली चीज है अनफॉर्चुनेटली अच्छा ओके और पोल्यूशन इंडिकेटर के अंदर सो वी बेसिकली यूर सैनो बैक्टीरिया एज अ इंडिकेशन ऑफ पोल्यूशन की कितनी पोल्यूशन है कितनी पोल्यूशन नहीं है इसके अंदर जो क्लास हमारे पास वो एग्जाम में पूछ रहे हैं ऑसिलेटोरिया ठीक है ऑसिलेटोरिया ठीक है अच्छा सिम्बैटिक रिलेशनशिप्स में जस्ट नो मैंने पहले भी मैंशन किया था लेकिन नो कि ये हमारे पास पोटोजोआ के साथ भी फॉर्म कर लेते हैं फंगाई के साथ भी फॉर्म कर रहे होते हैं 
एंड एनजीओ के साथ भी फॉर्म करते हैं इन एडिशन टू द स्टाफ दैट आई ऑलरेडी मैंशन ठीक है ओके द लास्ट थिंग इज दिस दिस थिंग कॉल्ड वाटर ब्लूम यू कैस माइट हैड अबाउट दिस ठीक है अच्छा होता क्या है कि वाटर ब्लू में वी हैव दिस अनप्लेजेंट ऑर्डर्स ठीक है और हमारे पास ना बेसिकली व्हाट वी डूइंग इज के साइनो बैक्टीरिया इज रिलीजिंग अ लॉट ऑफ दीज अनप्लेजेंट ऑर्डर्स एंड ऑल्सो रिलीजिंग लॉट ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर ठीक है दिस ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि जाके सस्पेंड हो जाता है एंड द वाटर जस्ट बाय द वे आफ्टर अ वाटर ब्लूम द वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड ठीक है कैन नॉट बी कंज्यूम्ड ठीक है मतलब आप पी भी लोगे इतना मसला इतना ज़्यादा मसला नहीं होने वाला कंपेयर टू पॉइंट नंबर एट विच इज टॉक्सिन कुछ स्पीशीज हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की दे आर गोइंग टू बी रिलीजिंग टॉक्सिन एंड दीज टॉक्सिन विल जस्ट स्ट्रेट अप किल द ऑर्गेनिजम्स डर ड्रिंक दिस वाटर ओके एंड दैट रैप्स अप आवर साइनो बैक्टीरिया ठीक है एंड आई बी एडिंग मोर डिटेल्स लाइक सो बेसिकली देर टू स्पीशीज इन बीना एंड नॉस्टॉक तो नेक्स्ट वीडियो विल बी जस्ट कवरिंग दम रीडी को इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो अंडर टेन मिनट्स बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज शॉर्ट ऑफ लाइक हाई यूल बिकॉज इट्स लाइक यूज अ लॉट इन योर इंडस्ट्री तो आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर के अंदर है नॉट आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर में यू यूज इट अ लॉट सो इट्स समथिंग दैट दे डू टेंड टू गो आफ्टर अ लॉट तो इसलिए आई एल एड अ कपल ऑफ डिटेल्स अबाउट दैट बट असाइड फ्रॉम दिस साइनो बैक्टीरिया एज अ होल इज कम्प्लीट